കർത്താവിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവകൃപയ്ക്ക് നന്ദി പറയാം ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും കുടുംബത്തിലും വിശ്വനാഥൻ വലിയ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളും കൃപകളും അഭിഷേകങ്ങളും ചൊരിയുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തീവ്രമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാം കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധമായ സന്നദ്ധയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ വലിയ വിട്ടുതലും വലിയ സൗഖ്യവും വലിയ മാനസാന്തരങ്ങൾ കർത്താവ് ഈ മക്കളുടെ എല്ലാം കുടുംബങ്ങളും അങ്ങ് നൽകുമാറാകണമേ എന്ന് തീഷ്ണമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തീഷ്ണമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കരുണയായിരിക്കണമേ ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു നന്ദി പറഞ്ഞു അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം കേട്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഇന്നാം ശ്രമിക്കുന്ന വചന വലിയൊരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വചനമാണ് ദൈവത്തെ കൂടുതൽ അറിയാൻ തിന്മയുടെ സ്വാധീനങ്ങളെ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ തിന്മയുടെ സ്വാധീനങ്ങൾ പൈശാസിക ശക്തികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധാന്നാവും നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു വചനമായിട്ട് ഈ ദിവസത്തെ വചനത്തെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഏറെ ഭയഭക്തിയോടെ നമുക്ക് ഈ വചനം കേട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വചനം ഈ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമൊന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് വായിക്കുന്നതായിരിക്കും വേറെ നല്ലത് അതായത് പൗലോ സുലിഹായെ ബന്ധിച്ച് കപ്പലിൽ റോമയിലേക്ക് റോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വിചാരണ നടത്താൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് യഹൂദരുടെയും റോമക്കാരുടെ എല്ലാം കൂടെ നിർബന്ധത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്ന വലിയൊരു സംഭവമാണ് അങ്ങനെ കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടായ വലിയൊരു സംഭവമാണിത് വലിയൊരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാൻ പോവുക തെക്കൻ കാറ്റ് മന്ദമായി വീശി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഉദ്ദേശം സാധ്യത പ്രായ സാധ്യത പ്രായമായി എന്ന ചിന്തയോടെ അവർ നങ്കൂരമുയർത്തി ക്രേത്തയുടെ തീരം ചേർന്ന് യാത്ര തുടർന്നു എന്നാൽ പൊടുന്നിനെ വടക്ക് കിഴക്കൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് കരയിൽ നിന്ന് ആഞ്ഞടിച്ചു കപ്പൽ കൊടുങ്കാറ്റിൽ അകപ്പെട്ടു കാറ്റിനെ എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല അതിനാൽ ഞങ്ങൾ കാറ്റിന് വഴങ്ങി അതിൻ്റെ വഴിക്ക് തന്നെ പോയി ക്ലൗദ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ദ്വീപിൻ്റെ അരുക് ചേർത്ത് കപ്പൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ കപ്പലിനോട് ബന്ധിച്ചിരുന്ന തോണി വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് നിയന്ത്രണാധീനമാക്കിയത് അവർ അത് എടുത്തുയർത്തി കപ്പലിനോട് ചേർത്ത് കെട്ടി ഉറപ്പിച്ചു പിന്നെ സിർത്തിസ് തീരത്ത് ആഴം കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ കപ്പൽ ഉറച്ചു പോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ട് കപ്പൽ പായകൾ താഴ്ത്തി കാറ്റിൻ്റെ വഴിക്ക് കപ്പൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റിൽപ്പെട്ട് കപ്പൽ ആടി ഉലഞ്ഞതിനാൽ അടുത്ത ദിവസം അവർ ചരക്കുകൾ കടലിൽ എറിയാൻ തുടങ്ങി മൂന്നാം ദിവസം അവർ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കപ്പൽ പായകളും വലിച്ചെറിഞ്ഞു വളരെ ദിവസങ്ങളായി സൂര്യനോ നക്ഷത്രങ്ങളോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നില്ല കൊടുങ്കാറ്റാഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന ആശ തന്നെ തങ്ങൾ കൈപിടിഞ്ഞു പല ദിവസങ്ങൾ ഭക്ഷണമില്ലാതെ കഴിയേണ്ടി വന്നപ്പോൾ പൗലൂസ് അവരുടെ മധ്യയെ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കേണ്ടതായിരുന്നു ക്രയത്തയിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുകയെ അരുത അരുതായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ നാശങ്ങൾ സംഭവിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ധൈര്യമായിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു കപ്പൽ തകർന്നു പോകുമെന്നല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കാർക്കും ജീവഹാനി സംഭവിക്കുകയില്ല എന്തെന്നാൽ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നവനും എൻ്റെ ഉടയവനുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദൂതനും ഇക്കഴിഞ്ഞ രാത്രി എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു പൗലോസ് നീ ഭയപ്പെടണ്ട സീസറിൻ്റെ മുമ്പിൽ നീ നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നിന്നോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെയും ദൈവം നിനക്ക് വിട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിരിക്കുവിൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതെല്ലാം അതുപോലെ സംഭവിക്കുമെന്ന് എൻ്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ദ്വീപിൽ നാം ചെന്നു പറ്റും ഒരു ഒരു ദ്വീപിൽ നാം ചെന്നു പറ്റും 
പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഈ വചനം പൗലൂസ് ലിഹായുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു സംഭവമാണ് വലിയൊരു സംഭവം റോം പൗലൂസ് ലിഹായെ ബന്ധിച്ച് റോമിൽ സീസറിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഉപരി വിചാരണയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് അപ്പോൾ ഇവർ ക്രേത്തയിൽ വെച്ച് പോകും യാത്ര തിരിക്കാൻ നേരത്ത് അപ്പോൾ പൗലൂസ് ലിഹ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയിരിക്കുക പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ അതേസമയം ഇദ്ദേഹം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് പടയാളികൾ നടുവിലിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പോകണ്ട യാത്രയ്ക്ക് ഇറങ്ങണ്ട അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു കൊലപ്പുള്ളി ഈ തടവുകാരനാണോ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇവനാര് ഞങ്ങൾക്ക് കപ്പിത്തവൻ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം കടലറിയാം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കഥ ഞങ്ങൾക്ക് കടലറിയാം പ്രകൃതിയുടെ മാറ്റങ്ങളറിയാം കാറ്റും കൊടുങ്കാറ്റും അറിയാം കാലാവസ്ഥ ഭേദങ്ങളെല്ലാം അറിയാം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നോ അപ്പം ഞങ്ങളെ ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാത്രം തടവുപുള്ളി പഠിപ്പിക്കാറായിട്ടില്ല ഇനി അവിടെ ഇരുന്നു പക്ഷേ തടവുപുള്ളി കർത്താവിൻ്റെ തടവുപുള്ളിയാണെന്നുള്ള കാര്യം അവർക്കറിയത്തില്ല ഈശോയുടെ തടവുപുള്ളിയെയാണ് ഇവർ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ അഭിഷേകം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അവർക്കറിയത്തില്ല അത് പരിശുദ്ധാന്നാ ഉണ്ടെന്നും അറിഞ്ഞുകൂടെ അതുകൊണ്ട് ഇവനെ പരിഹസിച്ച് മാറ്റിയത് ഓക്കെ പൊലീസ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കാണ് അവൾ നോക്കുമ്പോൾ സാധാരണ കാറ്റ് വീശുന്നൊരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ദിശയിൽ നിന്ന് കാറ്റ് വരുന്നില്ല അവർ പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം ഓക്കെ അപ്പോഴാണ് കരയിൽ നിന്ന് കരയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു വടക്ക് കിഴക്കൻ കൊടുങ്കാറ്റ് കടലിലേക്ക് ആഞ്ഞടിക്കുന്നു കപ്പൽ കൈവിട്ടു പോകുന്നു നിയന്ത്രണം വിട്ടു പോകുന്നു അത് വേറൊരു വഴിക്ക് പോവുകയാണ് അതിൽ വഴിക്ക് പോവുക നിയന്ത്രണം വിട്ടു പോവുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാം തീരുകയാണ് അവസാനം ഒരു കപ്പൽ പായെല്ലാം വലിച്ച് ഒരു അഴിച്ച് താഴെയിടുന്നു കപ്പലിനകത്തുള്ള ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം വലിച്ചെറിയുന്നു എല്ലാം തീർന്നു അവർ അപകടം മുന്നിൽ കാണുക ഈ അപ്പസ്വല പ്രവർത്തനത്തിൽ ഈ സംഭവം വായിക്കുമ്പോൾ അതിന് തലക്കെട്ടായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റും കപ്പൽ നാശവും കൊടുങ്കാറ്റും കപ്പൽ നാശവും ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ വലിയ കൊടുങ്കാറ്റാണ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവർ പറയുന്നത് സൂര്യനെയും നക്ഷത്രമൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ദിവസങ്ങളോളമായിട്ട് ഇരുട്ടിൽ കഴിയുകയാണ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഇതേത് ദിശയ്ക്കാണ് കപ്പൽ പോകുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുക പൗലോസിനും ഭയമില്ല ആ ആ കപ്പലിൽ ഭയമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പൗലോസ് മാത്രമാണ് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ തടവ് കൊള്ളിയാണ് ഈശോ അറിഞ്ഞവന് രക്ഷകനായ കർത്താവിനെ അനുഭവിച്ചവന് ഡെമാസ്കസ് ഗേറ്റിങ്ങിൽ വെച്ച് ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയവന് സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നവന് ആത്മീയത നിറഞ്ഞവന് അവൻ അഭിഷേകമാണ് കള്ളത്തരമൊന്നുമില്ല യഥാർത്ഥ അഭിഷേകം നിൽക്കുക ഒരു പേടിയില്ല രാത്രിയിൽ ദൈവദൂതം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നീ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട നീ സീസറിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിരിക്കും നിൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരെയും വിട്ടു നിന്നിരിക്കുന്നു ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല പക്ഷെ എല്ലാവരും നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം തീരാൻ പോവുക എല്ലാം തീരാൻ പോവുക അവൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം എടുത്തിട്ട് കൃതജ്ഞ സ്തോത്രം അർപ്പിച്ചിട്ട് ഭക്ഷിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളും കഴിക്കുക കാരണം ധൈര്യമായി ഈ കടലിൽ കൊടുങ്കാറ്റിന് നടുവിൽ കൂരിട്ട് നിറഞ്ഞ സമയത്ത് ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ മാത്രം പറയുക നമുക്കൊരപകടം ഉണ്ടാകില്ല മറ്റുള്ളവർ അവർ ബുദ്ധിയിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ശരിയാ എല്ലാം തീർന്നു കപ്പൽ തകർന്നു തുടങ്ങി കപ്പലിനകത്തുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞു കാറ്റ് വേറെ ദിശയിലേക്ക് കപ്പൽ കൊണ്ടുപോകാം എന്ത് വലിയ കടലാണ് അപകടം പിടിച്ച സ്ഥലം അല്ല അപകടവും മുന്നിൽ കാണുമ്പോൾ ഇവന് പേടിയില്ല കാരണം ദൈവം കൂടെയുള്ളവൻ ഒരിക്കലും അവൻ്റെ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടില്ല അവൻ നല്ല ഉറപ്പാണ് അതിന് ശേഷം കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട് പൊലൂസാണ് ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് പൊലൂസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇന്ന പോലെ ചെയ്യും ഇന്ന പോലെ ചെയ്യും അപ്പോഴേക്കും ഒരു അപകടം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ കപ്പൽ തകർന്നു പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു ദ്വീപിലെത്തും നിങ്ങൾ കരയിലെത്തും അതാണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നൊരുവൻ ഒരു കുടുംബത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട് തകരില്ല തകർന്നാലും അത് കരയിലെത്തും ദൈവം കരയിൽ എത്തിക്കും ദൈവത്തോട് ചേർന്നവനൊരുവനുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അത് തീർത്തെത്തിക്കും അത് ഉറപ്പ് കാര്യമാണ് ഇന്ന് പല കുടുംബങ്ങളും തകർന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവിടെ ഈ പൗലൂസിനെ പോലെ അഭിഷേകമുള്ളവരില്ല തമ്പരാൻ്റെ തടവുകൊള്ളുകളില്ല കർത്താവിനായിട്ട് ജീവിതം വിട്ടുകൊടുത്തവരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് മുങ്ങിപ്പോകുന്നത് ശരിക്കും ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ
പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ തകരുന്ന തോണിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലിൻ്റെ അകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു വേണ്ടി ഒരു സമയത്ത് ഭയങ്കര കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരുവൻ പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുക അതാണ് പൗലോസ പുസ്തകം പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണം അർപ്പണം കഴിഞ്ഞു ആ അപ്പ ഭക്ഷിക്കുന്നു അല്ല വെറുതെ ഒരു അപ്പെടുത്ത് ഭക്ഷിക്കുകയല്ല കൃതജ്ഞത സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ബലിയർപ്പണം നടത്തിക്കൊണ്ട് അവൻ ഭക്ഷിക്കുക ഉടനെ ശക്തിപ്പെടുക പേടിക്കേണ്ട പിന്നെ എല്ലാം തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഉടനെ കാണാൻ പറ്റും ഈ കപ്പൽ ചു മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ഒരു സൈഡ് വന്ന് ഇടിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗം തകർന്നു പോകുന്നു എല്ലാവരും ഒഴുക്കി പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും പടയാളികൾ ഇവരെല്ലാം കൊല്ലാൻ തടവുള്ളികളെല്ലാം കൊല്ലാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ഇത് കരയ്ക്കെത്തും എല്ലാവരും നീന്തി പിടിച്ച് കപ്പൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടും ബാക്കിയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും പലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ നാശം ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവകൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നാശം ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു വഴിവിട്ട ബന്ധങ്ങളോട് പോയതുണ്ടോ ഈ സംഭവം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതെ പോകുന്ന തലമുറ ഓർത്തോണം നീ എത്ര കപ്പൽ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോയാലും കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടാവും തകർന്നു പോകും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നാശം ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല ഈ യാത്രയ്ക്ക് പോകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു സമയം മോശം കാലാവസ്ഥ മോശം അത് നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അറിവ് കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കുന്നത് ഞാൻ അറിവിലല്ലോ നേടിയെടുത്തത് അരൂപിയിലൂടെ നേടിയെടുത്തു പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് ആ നോ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഈ യാത്ര പാടില്ല പക്ഷെ ഇത് പോകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു അതാണ് ഈ അനർത്ഥത്തിന് കാരണം അതിന് പല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും എന്നിരുന്നാലും ദൈവം കൈവിടിയുന്നില്ല ഭൗതികത നഷ്ടം അതാണ് പല ബിസിനസ്സും തുടങ്ങാൻ പാടില്ലായിരുന്നു സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ പലതും അത് പാടില്ലാത്ത ബന്ധം അത് പോകരുതായിരുന്നു യാത്ര അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു വിദേശങ്ങളിലേക്ക് മക്കൾ വിട്ട് ചിലതൊക്കെ അത് പോകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പറയുമ്പോൾ അടച്ചു എന്ത് പോകരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോകരുതായിരുന്നു പാടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു അവസാനം സംഭവിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഈ സമയത്ത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ ജീവനെങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടും ദൈവത്തിലോട്ട് വന്നാൽ ആത്മാവെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം അതാണ് ചില വിധത്തിൽക്കുന്ന് അവരുടെ വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്നു ഇറങ്ങി പോകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പല ബിസിനസ് മേഖല പല ജോലി മേഖല പോയി അവസാനം മുഴുവൻ തകർന്നു മുഴുവൻ തകർന്നു ഇപ്പം അവസാനം അവൻ ദൈവത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ആത്മാവ് രക്ഷപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് പലരുടെയും പലരും തീരത്തെത്തുമ്പോൾ അവസാനം ഉള്ളത് അവൻ്റെ ജീവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊന്നും ഇല്ല ഈ ബാക്കി പോകേണ്ടതാണ് അത് പോ യാത്ര തിരിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അത് ചിലവൊക്കെ ധ്യാനം കൂടി ഭയങ്കര മാനസാന്തരത്തിൽ വയ്ക്കും അവൻ്റെ ആത്മാവ് രക്ഷപ്പെട്ടു വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ദാരിദ്ര്യം കോടതി കേസ് അത് ഇത് പ്രശ്നം മുഴുവൻ പ്രശ്നം പക്ഷെ ആത്മാവ് രക്ഷപ്പെട്ടു നഷ്ടപ്പെടാം അതാണ് ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നവൻ ഒരു പക്ഷേ ഒരു കിട്ടാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ബാക്കിയല്ല അവൻ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിവിട്ട് സ്വന്തം വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു അപകടത്തിൽപ്പെടും അപകടത്തിൽപ്പെടാം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടാം പക്ഷെ അവൻ ദൈവത്തെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം എൻ്റെ ആത്മാവിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കരയ്ക്കെത്തിക്കും ഉറപ്പാം അതാണ് ഇപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ ജോലി പോയി എൻ്റെ വീടില്ലാതായി ദാരിദ്ര്യമായി ഞാൻ എല്ലാം തീർന്നു ഈ സമയത്ത് കൊടുക്കാറ്റാഞ്ഞടിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതം തീർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമയത്ത് പൗലോസിനെ പോലെ ബലിയുടെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ജീവിതം നടത്തുക പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നിൻ്റെ ആത്മാവ് തിരിച്ചു കിട്ടും ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടില്ല ദൈവവും കരയ്ക്കെത്തിക്കും നേരെ മറിച്ച് അവിടെ വെച്ച് ദൈവത്തെയും വിളിക്കുന്നില്ല നിരാശപ്പെട്ട് മുന്നോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കടലിൽ മുങ്ങിത്താഴുക തന്നെ ചെയ്യും ഒരു യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ ഇവിടെ പൊലീസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങരുത് യാത്ര തിരിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അപകടം പിടിച്ച യാത്രയാണ് അവർ പറഞ്ഞ് അവർ കപ്പിത്താമാർ പറയും നിനക്ക് എന്നാ അറിയാം നിനക്ക് എന്താ അറിയാം ചിലപ്പോൾ സഭയോടൊക്കെ ചോദിക്കും അച്ഛന്മാർക്ക് എന്താ അറിയാം വൈദ്യർക്ക് എന്താ അറിയാം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇതാണ് ശരിയായ വഴി ഇതാണ് ശരിയായ ബിസിനസ് ഇതാണ് ശരിയായ കല്യാണം ഇതാണ് ശരിയായ ജീവിതം ഇതാണ് ശരിയായ കല്യാണം ഇങ്ങനെ പോലെ ശരിയാവത്തുള്ളൂ മക്കളെ പോകരുത് എന്ന് പറയാൻ പോകുക അവസാനം ഇത് മുഴുവൻ തകരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് ദൈവത്തെ വിളിച്ചോണം മുറുകെ പിടിച്ച് വിളിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ സ്വന്തം ജീവനെ
കർത്താവിൻ്റെ തടവ് പുള്ളിയ അവൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി തടവുകാരനായിരിക്കുന്നവന് അവനെ ആർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ സഭയിൽ ജീവിക്കാം പ്രാർത്ഥനയുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിച്ച് കരുക്കൾ നിൽക്കാം പഠിക്കുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും വിവാഹ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജീവിത അന്തസ്സിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും ദൈവഹിതപ്രകാരം പോകുക പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പോകുക സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങളെ ബലി കൊടുത്തിട്ട് ദൈവഹിതത്തിനൊപ്പം നീങ്ങുക എങ്കിൽ നീ എത്തും അല്ല അല്ലാണ്ട് പോയി കൊടുക്കാറ്റ് ഉറപ്പാണ് അറിയാം അത് നീ അഭിഷേകത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ കാണാം കൊടുങ്കാറ്റുകൾ മുന്നിൽ കാണാൻ പറ്റണം ഒരു വഴി ഇറങ്ങുമ്പോൾ മദ്യപാനം ഓർത്തണം അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊടുങ്കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പുക വലിക്കുന്ന ഓർത്തണം അതിന് വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട് വ്യഭിചാര സ്വയം പോക സ്വർഗരതയും വിളാച്ച പാപങ്ങൾ വഴി പോ ഉറപ്പാ ഉറപ്പാ സഭ പറയും അരുത് അരുത് പറയും ഓ ഞങ്ങൾ ആ വഴി തന്നെ പോകും യുവാക്കൾ വിദേശം പണം കാശ് ഓടുമ്പോൾ ഓർത്തണം ഈ ഓട്ടോ എത്താൻ പോകുന്നു ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് ഉറപ്പാണ് അവിടെ ചെല്ലാൻ തകരാൻ സാധ്യമുണ്ട് ആ തകർച്ചയിൽ സമയത്ത് വെറും ചെയ്യണ്ട ദൈവമേ എന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വിളിക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലേക്ക് പോകും വിശുദ്ധ കുർബാന ഭക്ഷിക്കുക അതാണ് ഇവിടെ പൗലോ സ്ലീഹ ആയിക്ക് പറ്റുന്ന പരി പരിശുദ്ധ പൗലോ സ്ലീഹ അവിടെ പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുകയും കർത്താവിൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയും കൂടെയുള്ളൊക്കെ അല്ലാതെ പങ്കുവെച്ച് കൊടുക്കുകയും അവരെല്ലാം അഭിഷേകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒറ്റ അഭിഷേകത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അവസാന പക്ഷേ കപ്പൽ നഷ്ടകർന്നു എല്ലാം തകർന്നു കൊണ്ടുപോയ കപ്പൽ കൊണ്ടുപോയ മുഴുവൻ വസ്തുക്കളും കടലൊഴുകിപ്പോയി മുഴുവൻ ഒഴുകിപ്പോയി കരക്കെത്തിയത് പൗലോസും പൗലോസിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ മാത്രം ഒരുപാട് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകും ജീവിതത്തിൽ പണം കെട്ടുകണക്കിന് പണം വഴിവിട്ട വഴിയുള്ള പണം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കും പോർത്തണം കൊടുങ്കാറ്റടിക്കും എല്ലാം പോവും പോയിട്ട് നീ കരക്കെത്തിയേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നീ ദൈവത്തെ വിളിച്ചാൽ നീ കരക്കെത്തും ദൈവത്തെ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ വസ്തുക്കളോടൊപ്പം നീയും ഒഴുകിപ്പോവും ഈ പണം ഈ പേര് ഈ ബിസിനസ് ഈ ജീവിതത്തോടൊപ്പം ചിലപ്പോൾ അവിടെ കിടന്നായിരിക്കും അവൻ്റെ അവസാന ശ്വാസം വലിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ മദ്യഷാപ്പ് കിടന്ന് കുടിച്ചു കുടിച്ചു മരിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അറ്റാക്ക് ഒന്നും മരിക്കാറുണ്ട് അതങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ കൂടെ അവന് ഒഴുകിപ്പോവും ദൈവത്തെ വിളിക്കുക എങ്കിൽ നീ അക്കരെ എത്തും ദൈവം എത്തിക്കും കർത്താവ് സംരക്ഷിച്ചോളും ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ ഈ വലിയൊരു അഭിഷേകത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് നമുക്ക് ഹൃദയത്തെ സൂക്ഷിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ വചനം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം ദൈവഹിതം അന്വേഷിക്കുക സഭ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുക പൗലോസ് സഭയുടെ പ്രതീക തിരുസഭയുടെ പ്രതീക തിരുസഭയുടെ പ്രതീക തിരുസഭയെ അനുസരിക്കണം അതാണ് അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എളുപ്പമാർഗം ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം തിരുസഭയെ അനുസരിക്കണം പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ജീവൻ നയിക്കണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും കർത്താവിൻ്റെ കരുണ ഒഴുകട്ടെ സാധാൻ്റെ അടിമത്തത്തിന് പോകട്ടെ സാധാനെ വിമോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഇതിന് ആവശ്യം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നു വേണ്ട നീ ഇങ്ങനെ പൊക്കോന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ നടത്തി അവനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും സാധാൻ ഈ പാപത്തിലൊക്കെ ജീവിച്ചങ്ങ് മുന്നോട്ട് നോക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിനക്കോ നിൻ്റെ കുടുംബമോ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രലോഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഈ തിന്മയുടെ ശക്തിയ പക്ഷേ അവസാനെങ്കിലും എന്നെങ്കിലും തിരിച്ചറിയണം തിരിച്ചറിയുന്ന അന്ന് മനസ്സുറും ദൈവമേ എന്നോട് കരുണി ആയിരിക്കണേ എന്ന് വിളിക്കണം അപ്പോൾ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കും രക്ഷിക്കും പരിശുദ്ധ ആത്മാവേ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെ ഈ മക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും ജീവിതങ്ങളെയും സ്പർശിക്കണമേ സാത്താൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും മകനോ മകളോ വിട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ മകൻ്റെ മേലുള്ള ആ മകളുടെ മേലുള്ള ബന്ധന അഴിച്ചു കളണമേ കെട്ടഴിച്ചു കളണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ വചനത്തിൻ്റെ നിമിഷം തന്നെ വലിയ വിട്ടുതലും അഭിഷേകവും സംഭവിക്കട്ടെ ഹലോ ലുയ്യ യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തോത്രം ഈ ആരാധന സമയത്ത് ശക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് നമ്മുടെ മേലുള്ള കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ മേൽ അഭിഷേകം സംഭവിക്കട്ടെ ആമേ